Hi friends, we will talk important concept in physics in general scientific laws. Scientific laws in the end of the day, we will talk about this in the end of the day. We will talk about the first one, the Archimed Principle. What is the first one? First, we will talk about the example. Now, there is a bathtub in the end of the day. We will talk about the full of water in the end of the day. நம்மிலுக்கு எவ்வளோ வேட்டு இருக்குதோ அவ்வளோ வேட்டு கலவு வந்து தண்ணி வந்து வெளியேரும் அததான் ஆர்ச்சிமேட் பிரின்சிபல் வந்து சொல்கிறாரு ஒரு பொருள் வந்து உள்ளாடி எவ்வளோ வேட்டில் மூழ்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணீர் வந்து வெளியேறும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்பா பிரின்சிபல் ஆக்பா அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்டோடைய நேம் கிடையாது ஆக்பா அப்படிங்கிறது வந்து கிரீக்ல பில்டிங் அப் அதோட மீனிங் வந்து பில்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா ஆர்பிட்டால்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி நிரப்புறாங்க அப்படிங்கறதான் சொல்றாங்க ஆர்பிட்டால்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி நிரப்புதாங்க அப்படின்னா லோவஸ்ட் எனர்ஜில இருந்தே ஹையஸ்ட் எனர்ஜிக்கு ஆர்பிட்டால் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க லோவஸ்ட் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் எது ஹையஸ்ட் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் எதுன்னு டவுட் வரும் அதுக்கு என் பிளஸ் எல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம்லா உண்டு அது நமக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து பிரின்சிபல் மட்டுமே பார்த்தா போதும் தென் தேர்ட் ஒன் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அதாவது ஒரு ஆட்டமா இருக்கட்டும் ஒரு மாலிக்குலா இருக்கட்டும் ஆட்டம்னா என்னது அணுன்னு சொல்லுவோம் மாலிக்குள்னா மூல மூலக்கூறுகள்னு சொல்லுவோம் அதுல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா எந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுக்குமே குவாண்டம் நம்பர் சேமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றதுதான் பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் போர்த் ஒன் பார்ப்போம் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச நியூட்டன் லா நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு பொருள் எடுத்து வைக்கிறீங்க அதை நம்ம தள்ளுனாலோ இழுத்தாலோ மட்டும்தான் அதை அசைம தவிர இல்லைன்னா அது வந்து ரெஸ்ட்லே தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை அசைம தவிர இல்லைன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்டாவே தான் இருக்கும் ரெஸ்ட்லே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே உடனே ஒரு ஃபார்ம்லா ஞாபகம் வரும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆசலரேஷன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் எம் மாஸ் அப்படிங்கிறது வேட்டை சொல்றது ஆசலரேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்பீட சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணுங்க ஒரு கார் நிக்குது ஒரு பின்னாடி ஒரு லாரி வந்து அந்த காரை இடிக்குது அப்படின்னா அந்த கார் ரொம்ப தூரம் முன்னாடி போகும் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸ் வந்து அதை இடிக்கும் போது அதனுடைய மாசம் என்ன ஆகும்னா அதிகமாகும் அதே மாதிரி அதனுடைய ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே ஒரு காரை வந்து ஒரு சைக்கிள் இடிக்குது அப்படின்னா அந்த கார் மூவ் ஆகாது ஏன்னா அதனோட ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கம்மியா இருக்கு அதுதான் சொல்றாரு நியூட்டன் தேர்ட் லா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எல்லா ஆக்ஷனுக்குமே கண்டிப்பா ஒரு ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்றாரு இப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்பால் விளையாடலாம் விளையாடுறோம் ஃபுட்பால்ல கோல் அடிக்கிறோம் அது அந்த கோல் பட்டு மறுபடியும் அதே ஃபோர்ஸ்ல அந்த பால் வருது இல்ல அதுதான் சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா நம்ம செவர தள்ளுறோம் வைங்க செவர் மூவ் ஆகாது பட் நம்ம கையில வந்து அது நம்ம தள்ளுனதுக்குள்ள வழி இருக்கும்ல அதைதான் சொல்றாரு நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நம்ம என்ன செய்தாலுமே அதுக்கு ஒரு அப்போசிட் ரியாக்ஷன் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு தென் பாயில்ஸ் லா பாயில்ஸ் லா வந்து பிரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணுக்குள்ள ரிலேஷனை பத்தி சொல்றது தான் பாயில்ஸ் லா அண்ட் சார்லஸ் லா பாயில்ஸ் லா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர்ல டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்டா வச்சுட்டு பிரஷருக்கும் வால்யூம்குள்ள ரிலேஷன் சொல்றாரு அதாவது பாயில்ஸ் லா பொறுத்தளவுல பிரெஷர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு வால்யூம் அதாவது பிரெஷர் அதிகமாக அதிகமாக வால்யூம் வந்து குறையும் பிரஷர் குறைய குறைய வால்யூம் வந்து அதிகமாகும் அதுதான் பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிறவரு சொல்றாரு தென் சார்லஸ் லா பாருங்க சார்லஸ் லாவும் பாயில்ஸ் லா மதியதான் சொல்றாரு ஆனா சார்லஸ் லா வந்து பிவிடில வந்து பிரஷரை கான்ஸ்டண்டா வச்சுட்டு இப்ப வால்யூமுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ரிலேஷன் பாக்குறாரு வால்யூமுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ரிலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனலா இருக்கும் அதாவது வால்யூம் அதிகமானா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் வால்யூம் கம்மியானா டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகும் இதுதான் சார்லஸ் லா வந்து சொல்றாரு இனி கூலும்ஸ் லா கூலும்ஸ் லா அப்படின்னா இப்ப ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் இருக்கு ஒரு பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவும் இருக்கு பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவும் சார்ஜ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகாது சேம் வந்து எப்பவுமே ரிப்பல் தான் ஆகும் தவிர அட்ராக்ட் ஆகாது இதே ஆப்போசிட் சார்ஜஸா இருந்து அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அட்ராக்ஷன் ஆகும் அதைதான் கூலும்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு
f is directly proportional to q1 into q2 அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அதே மாதிரி inversely proportional to the square of the distance between them ரெண்டுக்கும் எடையில் இருக்குக்குடிய distance இக்கு square இருக்குமா அப்பனா inversely proportional அப்படினா f is inversely proportional to q1 into q2 divided by r square அப்படியுங்கர் பாம்பலாவுதான் கூலும்ஸ்லா சொல்லிருக்காரு 10 to 1 law of conservation of energy அதாவது இது எது என்ன சொல்லுது அப்படினா ஒரு energy நம்ம புதுசா create பண்ணவும் முடியாது யாருக்குனே இருக்கிறை energy வந்து destroy பண்ணவும் முடியாது energy நான் தெரியும்லா ஆச்சல் energy ல நரைய type உண்டு thermal energy, kinetic energy, electric energy அந்த மாறி நரைய type உண்டு but one form of energy யே இன்னோர் form of energy யா convert பண்ணலா for example dam பார்த்துக்கோங்க dam வந்து தண்ணி தொரக்கம் உண்ணாடி அது thermal energy யாருக்கும் அது நிலை ஆற்சல் அப்படின் சொல்வாங்க அது வந்து constant ஆ thermal ஆருக்கும் தண்ணி தொரந்து விட்டுட்டும் அப்படினா தண்ணி இல்லா சாட்ரது kinetic energy then அதனுல் turbine சுத்தி நமலுக்கு வந்து electric energy யா கடக்கிது electric energyல் இருந்து நம்ம என்ன பண்டுரும் அப்படினா current bulbலாம் use பண்டுரும் அது current கடக்கிது அதைய மாதிரி energy வந்து form வந்து convert ஆயிட்டே இருக்கு பட் அதை வந்து நம்ம destroy பண்ணவோ புதுசா create பண்ணவோ முடியாது இதுதா law of conservation of energy அப்படினு சொல்லுவோம் இதலா important scientific law sprints படிச்கோங்க இந்த வீடியும் உங்களுக்கு பிடிச்சுந்துச்சினா like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, மரக்காம் subscribe பண்ணுங்க, subscribe பண்ணும் போது பக்கத்தில் இருக்கிறேன் bell iconை செய்து click பண்ணுங்க, அப்பந்தான் நாப்போடுரை வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்குடனுக்குடன் அப்டேட்டாகும் thank you friends